Я закончила медицинский университет Луганский в Украине. Закончила его в качестве терапевта. Приехала сюда, так как начались боевые действия у нас там. Приехав сюда, закончила здесь интернатуру. Интернатуру проходила в Дятловской поликлинике. Вот. А сами экзамены сдавала в Гродненском университете. Когда закончила интернатуру, пошла работать сюда, в Новоильнянскую поликлинику, терапевтом. Ну, проработав, наверное, год в поликлинике, ко мне пришел э, начмед туб больницы и предложил э, выбрать узкую специализацию и перейти к ним работать сюда, в афтизиатрию. Я долго думала, наверное, где-то около полугода думала. И все-таки решила выбрать узкую специальность. И так как туберкулез заболевание довольно-таки серьезное, э, решила, что хочу посвятить этому так сказать, часть своей жизни, вот, и в этой профессии остаться. Вот. Когда сюда пришла, то врачи здесь были уже с опытом довольно-таки взрослые, многому чему меня научили. Я вначале прошла курсы по фтизиатрии, так как изначально терапевт была, прошла курсы и пришла сюда работать. Ну, заболевание, скажем так, такое, что требует постоянного внимания к пациентам. Появляются новые препараты, появляются новые решения этой проблемы. И лечить туберкулез в наше время становится э, проще. Антонина Игоревна приехала в Беларусь в 2015 году. Успела э, около трех лет отработать в Новоэльнянской поликлинике, а с 29 марта 2018 года пришла к нам, решив стать фтизиатром. Влилась довольно гармонично в коллектив, тем более, что учиться ей было у кого. У нас есть специалисты уже с полувековым опытом, есть люди, которые и 40, и 30 лет проработали в фтизиатрии. Изначально, 8, вот когда приходим на работу, переодеваемся, потому что в, туда, в отделение, это отделение инфекционного контроля, в халате, в котором я здесь нахожусь, и в одежде, в той, в которой я здесь нахожусь, нельзя ходить. И мы переодеваемся, у нас есть отдельная комната для медперсонала, вот, где мы берем второй комплект одежды вот, и уже в нем идем на обход. Одеваем респираторы, шапочки, перчатки. То есть полностью у нас такая, скажем так, экипировка. Вот. На каждого пациента, ну, в зависимости от того, какие жалобы у пациента. Они лежат у нас очень долго, потому что, скажем так, туберкулез – это очень тяжелое и серьезное заболевание. Оно высокозаразное. И если раньше туберкулез считали заболеванием только людей, которые находятся тюрьме или социально низших слоев, то теперь, к сожалению, туберкулезом могут болеть люди разные. И социально активные, и социально высших слоев, и люди совершенно не знакомы с тюрьмой и так далее. Вот. Потому что можно заразиться в общественном транспорте, можно заразиться в местах большого скопления людей. Вот. И с годами туберкулез, то есть микобактерия, палочка это микобактерия туберкулеза, она становится устойчива к, к тем антибиотикам, к которым была чувствительна раньше. Поэтому туберкулез, который сейчас возникает первично, может быть уже устойчив к лечению. Вот. Поэтому наши пациенты лежат а, здесь очень по, а, долго, по времени очень длительно. А, в основном а, основная группа пациентов находится здесь от 18 до 20-22 месяцев. Решение приехать в Беларусь стало ну, осознанным, наверное. Я очень долго об этом думала, потому что, когда в нашем городе были военные действия, вот, это было очень страшно. Это 
Это было очень жутко. Мы каждый день, получается, просыпались от того, что ну, от, от взрывов, от ударов было... Каждый день хотелось даже не проживать. И вот в один момент просто снаряд попал в больницу, там, где я... Я вышла на интернатуру после окончания университета, вышла в больницу у себя в городе, в Углегорске. В какой-то момент попал снаряд туда, в больницу, и э, как бы больницу разрушили, документы все мои пропали об интернатуре. Вот, все сгорело. И мне надо было, я понимала головой, что мне нужно куда-то куда двигаться, нужно все-таки закончить интернатуру, чтобы получить какой-то официальный документ об образовании, и чтобы дальше уже впоследствии работать врачом. Вот. И были варианты вот, в Россию, аж в Сургут, очень далеко, были варианты вообще в Европу выехать. Вот. И был вариант вот, в Беларусь, потому что в Беларуси у меня... Ну, родственники, очень много родственников. И выбрала Беларусь, потому что там тетя. И на тот момент, когда я решала, куда уехать, Александр Григорьевич издал указ, как бы это было в 2015 году, о том, что беженцы из Донецкой и Луганской области могут приезжать в Беларусь и жить, устраиваться на работу, медицинские осмотрят все на основании, на том, как белорусы. Я не знала, куда я. Еду вообще, насколько это страшно, вот, что-то новое. Собрали вещи, и ну, вот я просто, просто уехала во что-то неизвестное. Так случилось, что она нашла свою любовь у нас в Беларуси. И уже более года она человек семейный. Медицина стала истоком отношений и нашей семьи, зарождением нашей семьи. Так как познакомились мы с Тоней, я был в качестве на тот момент уже врача, а она как пациент обратилась ко мне более четырех лет назад с просьбой ее послушать. Так как она была простывшей, у нее был кашель, который ее немного мучил. Вот. Это очень было смешно, так как, будучи сама врачом, она все-таки передо мной, ну, понятно, молодой парень, 25 лет, и надо перед ним раздеться до нижнего белья, торс оголить и дать, скажем так, отчасти себя рассмотреть, пока слушаешь. Ну, вроде как уговорил, сняла на кофту, послушал. Вот. Потом дальше наши отношения... С ней наше знакомство продолжилось уже не по, благодаря а, моей нынешней медсестре, которая со мной а, ведет прием. У нее маленький сын подрастающий. И ну, она обращалась за помощью по старому знакомству к Тоне, ко мне по-новому. По и вот пару раз мы пересекались а, у, дома у Маши а, с Тони. И конец 2018 -го года. Новый год подходит, все же собираются праздновать. И мы собирали на Войнянской поликлиникой корпоративчик. А так как Тони раньше там работала, они, ну, как бы все коллеги, сотрудники хорошо отзываются, все ее хорошо помнят, решили позвать в компанию. Ну, все, вместе встретили, отметили корпоратив новогодний наш. И после этого пару раз еще погуляли, и потом начали уже, соответственно, встречаться. И вот так вот, можно сказать, скоропостижно в течение полугода у нас образовалась семья. Вы попали сегодня на обед на наш, на приготовление борща. Основная работа немножко уже сделана, осталось только вот сделать зажарку. И я вам покажу маленький лайфхак, которому меня научила мама. Вот, чтобы обычно, когда мы добавляем э, свеклу в борщ, и если э, передержать кипящим, то борщ у нас становится коричневым. Вот. И я вам покажу, э, что нужно делать, чтобы э, коричневого э, цвета у борща не было. Маленький лайфхак. Натираем свеклу на крупную терку, свежую, 
Не надо предварительно ее отваривать и не надо собирать бульон. На сухую горячую сковородку я высыпаю свеклу. Мы ее немножко распределяем и чуть-чуть подсушиваем. И вот сам лайфхак. Добавить свеклу подогретую прямо в сковородку, в столовую ложку любого уксуса. Яблочного, малинового, винного. Свекла сразу начинает отдавать сок. Сок у нас становится ярко-розового цвета. Больше остается розовым за счет того, что цвет э, закрепляется кислотой. Зажарка еще должна потомиться минут 15-20, потом она добавляется уже э, в бульон, в котором э, капуста, картошка. И еще э, где-то на мелком огне сам борщ будет томиться минут 20. И Потом, после того, как остынет, немножко можно подавать к столу. Но самый вкусный борщ – это тогда не свеже приготовленный, а когда он постоит хотя бы сутки, когда полностью напитается всеми ароматами, овощи отдадут свои вкусы, мясной бульон больше раскроется. Вот лучше борщ есть на вторые сутки. После того, как немного обжарили лук, морковку, свеклу, Добавляем столовую ложку томатной пасты. И там обязательно томатную пасту с овощами нужно прожарить. То есть не сразу добавлять воду, а именно прожарить. Если сразу добавить воду, то томатная паста отдает кислоту с, ну, с помидор. И будет неприятный кислый привкус у борща. Ну и после того, как мы положили зажарку в кастрюлю с бачом через 20-30 минут общего общей готовки получается вот такая вот красота За эти годы, сколько я здесь живу, я, наверное, поняла, что я все-таки не только этнический белорус, но еще и белорус в душе. Потому что мне очень нравится здесь природа. Мне поразило вот это вот много озер, много лесов, все зеленое, все такое яркое. Я точно знала, что вот когда я уже решила, что я здесь останусь, я знала, что я ну, буду получать белорусское гражданство. И в прошлом году, в августе, мне позвонили со службы и сказали, что можно получить заранее. Так бы 7 лет обязательного проживания было бы в марте этого года, а так получается заранее. И я собрала необходимые документы. Тоже, кстати, миграционная служба мне подсказали сотрудники. Очень все быстро это произошло. Они мне ну, буквально там чуть ли не созванивались каждый день, спрашивали, помогали, если где-то связаться с кем-то или какой-то документ нужный найти. Это, тут была их стопроцентная помощь. И вот в новом году я уже получила гражданство уже официально, как я гражданин Беларуси.